plantava, deixava a semente do evangelho plantada. Homens e mulheres que eram transformados, os impactos, o impacto que o Evangelho fez na vida dos próprios discípulos. E é tão bom quando podemos encontrar na palavra experiências que podem falar poderosamente aos nossos corações, em função daquilo que eu tenho experimentado, daquilo que eu tenho vivenciado. Situações nas quais eu me identifico, me vejo dentro dessa situação. E pude sair pelo menos duas lições do texto que acabamos de ler. A primeira... A maior contribuição que a fé produz na vida de um necessitado, é que ela une os diferentes. Aqui estamos nós, gente de toda cor, toda classe, todo sobrenome, dentro de um mesmo propósito, mesma unidade, dentro de um mesmo ideal de adorar e glorificar o nome do nosso Deus. Quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de Coríntios, nos ensina sobre o papel do corpo, do corpo humano, no qual ele compara os membros do corpo, e ele diz, olha, cada um de nós temos a nossa funcionalidade, mas dentro de uma unidade, dentro de um mesmo propósito. Nós somos diferentes, mas o propósito, o motivo de estarmos aqui é um só, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E o texto que lemos no verso 12... Ele diz assim, ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Dez homens com a mesma necessidade. Leprosos. E o vale dos leprosos, ele tinha, ele tinha uma sua peculiaridade. Dizem os historiadores que um leproso ele não poderia estar mais próximo do que cem passos de alguém, de alguém são. E sempre que alguém são, se aproximava da aldeia dos leprosos, o leproso precisava ficar em pé dizendo, olha, é, 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 maldito, doença. E aquela pessoa são, precisava estar atento, que ele não poderia se aproximar dali. Existia até a lei, que dizia que quando o vento era contrário, quando o vento batia do leproso para o são, a distância precisava ser aumentada, com o risco da lepra contaminar o são. E assim viviam aqueles homens, excluídos, afastados da sociedade, de suas famílias, mas com o mesmo objetivo, de buscar o bem da comunidade. E quando digo isso, me volto agora, não mais para o verso 12, mas para o versículo 16. Se você está com a sua Bíblia aberta, vai perceber que no relato da experiência de Jesus, no finalzinho diz assim, este era samaritano, dentre os judeus. Existia um samaritano. O propósito, o motivo, a necessidade comum, os fez aproximar um do outro. O fez sentir parte do processo de cura, de restauração. E, o, e, e eles clamam não um só, mas os dez estão clamando em benefício de restauração, da cura de suas saúdes. Nessa comunidade, estavam juntos judeus e samaritanos. Na tragédia comum de sua lepra. Eles se esqueceram quem eram e só valorizaram as suas necessidades. Quando falo de Paulo lá em Coríntios capítulo 12, quando ele fala da oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui como corpo de Cristo, dentro dessa diversidade, mas dentro de um propósito, uma unidade. Ele diz lá no versículo 14 do capítulo 12 da primeira carta, se o pé disser, olha não sou o olho, por isso não sou do corpo... Se o olho disser, olha, não sou boca, por isso não sou do corpo. Você é do corpo, você é parte, o seu problema é meu problema, a sua necessidade é minha necessidade. E a sua alegria passa a ser também a minha alegria. E nós começamos a caminhar na contramão do mundo. Porque o mundo tem nos ensinado a estar triste com a vitória do outro. Ou nos alegrarmos com a derrota de alguém. Mas o Evangelho nos, nos convida a caminharmos na contramão. A nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Esse é o, o papel que nós, como comunidade de Cristo, temos que exercer. Charles Spurgeon escreveu. A desgraça faz de estranhos amigos íntimos. É isso que nos traz aqui. A sua necessidade, a minha necessidade. Nos torna cúmplices, responsáveis uns pelos outros. E aqueles homens viviam dentro dessa mesma necessidade. Nós precisamos estar curados. E nesse momento cai por terra as nossas divisões, diferenças raciais. Você é samaritano, nós somos judeus, mas nem por isso. A sua causa é diferente da minha. 
E é tão bom, irmãos, participarmos de uma comunidade de fé. Onde não existe um grande entre nós. Mas unicamente há um que é exaltado, adorado e glorificado. Interessante que o verso, o verso 13, na continuação da experiência de Jesus, e gritava em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós. Aqueles homens começam a clamar à distância, pois não podiam se aproximar de ninguém, nem de Jesus, e começam no desejo de estarem sendo atendidos. Aquele pleito, aquele desejo de seus corações. E eu começo a perceber, dentro desse apelo, é que a grande necessidade deles não era unicamente a cura de suas enfermidades, mas a compaixão de Jesus. Jesus, tem compaixão de mim? E quantas experiências de alguns enfermos, cegos, coxos, próprios leprosos. Jesus, tem compaixão de mim? E é tão bom saber que esse mestre a quem servimos, a quem adoramos, sempre se compadece das nossas dores, das nossas dificuldades, porque ele conhece, ele sabe exatamente das nossas necessidades. No capítulo 9 de Mateus, no verso 36, fala dessa experiência de Jesus, do seu ministério, curar, pregar e ensinar. E ao versículo 36 diz assim, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Aí está o nosso preste, pronto, desejoso, ajudar, a estender a mão. E não só ser compassivo, mas satisfazer ou cumprir a missão que Deus lhe, fez, lhe deu, curando e restaurando a enfermidade daqueles que necessitavam. Mas disse os irmãos que eram pelo menos duas lições que posso extrair do texto, bem conhecido. O maior desafio para alimentar a nossa fé, não é o que Deus fez, mas o que Ele pode fazer. Temos aprendido que o maior testemunho de alguém que confia em Deus, não é um fato que já aconteceu, e por isso eu estou testemunhando daquilo que Deus fez em minha vida. Porque temos aprendido que Deus não só cura na tempestade, Deus cura da tempestade, Ele cura na tempestade. Deus não cura na cova dos leões, da cova dos leões, Ele cura na cova dos leões, Ele nos cura durante o processo, Ele nos cura diante da caminhada, diante da experiência de enfermidade, por isso o maior testemunho que podemos ouvir de alguém, não é alguém que foi curado, não foi alguém que teve o seu casamento restaurado, ou um filho, ou um marido, ou uma esposa, que foi resgatado, mas é continuar crendo, apesar da luta. É continuar crendo apesar de o um milagre ainda não ter acontecido. A resposta ainda não ter surgido. É continuar glorificando o nome do Senhor. Porque digo isso, volto os meus olhos para o texto. E agora no versículo 14, encontro uma experiência das mais valiosas, que nos convidam a ter fé. A depositar a nossa confiança no nosso Deus. Versículo 14 do capítulo 17, diz assim, ao vê-los... Ele, Jesus, disse, vão mostrar-se aos sacerdotes, e enquanto eles iam, foram purificados. Não sei pelo que você tem esperado para glorificar o nome do Senhor. Esperando a cura, para começar a glorificar a Deus, esperando a restauração do seu casamento, não que isso não seja possível, claro que é possível, mas comece a glorificar a Deus agora, ainda que a cura tenha surgido. Ainda que o problema tenha sido resolvido, diga Senhor, eu sei que quem cuida da minha vida é o Senhor. Quem está no controle da minha vida é o Senhor. Aqueles homens obedeceram a voz de Jesus, e quando já se dirigiam ao sumo sacerdote, ou ao sacerdote, foram curados. Quem sabe podia dizer assim, não, nós já saímos daqui, o Senhor tem poder para curar. Nós já ouvimos falar sobre a sua fama. O Senhor tocou no, no cego, ele foi curado. O Senhor ressuscitou mortos, o Senhor curou endemoniados, nós só sairemos daqui depois que a cura acontecer. Mas aqueles homens acreditam, ainda que nada tivesse acontecido. Vão, vão se apresente diante do sacerdote. E a Bíblia diz, quando eles se dirigem ao sacerdote, para que pudesse averiguar a cura, a cura que ainda não tinha acontecido. Eles são curados, eles são restaurados de sua Lepra, a cura de nossos males, não se dá necessariamente, quando nos livramos daquilo que nos incomoda, mas quando passamos a crer, que Deus pode nos curar. 
a prova da minha fé, da sua fé. Não se dá apenas quando o fato é concretizado, quando o milagre acontece, mas no processo de espera de confiança de Deus. Quem não lembra da experiência de um comandante do rei da Síria, chamado Naamã, segundo o reis capítulo 5, e esse homem toma conhecimento que lá em, em Samaria existia um profeta, e que ele poderia chegar ao profeta, que o profeta iria curá-lo, e esse homem sai da Síria e vai até a Samaria, na esperança de que pudesse ficar curado. E nós que conhecemos a história, sabemos que o profeta Eliseu nem sai ao seu encontro e diz, olha, vá se banhar sete vezes no Rio Jordão. E aquele homem reluta e depois é convencido e ali vai, e depois dos sete mergulhos que eles dá no Rio Jordão, ele é curado. O que podemos entender, irmão, que Naamã não foi curado unicamente quando ele mergulhou no Rio Jordão. Ele foi, ele foi curado quando acreditou que Deus poderia curá-lo que o milagre poderia acontecer, ainda que não soubesse como, mas que Deus haveria de curá-lo, porque existia um profeta, que orava a esse Deus e podia restaurar a sua lepra. É tão bom poder confiar num Deus, quando nós contamos, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Nós não cremos nesse Deus por aquilo que Ele possa fazer, mas por aquilo que Ele já fez, por aquilo que Ele realizou em nossas vidas. E é tão bom confiar nesse Deus. Lembro da experiência da mulher com hemorragia, no capítulo 5, no versos 25 a 28. Marcos capítulo 5, versos 25 a 28. E a palavra do Senhor diz assim, E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Quando ouviu falar de Jesus... Chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Você consegue imaginar a decisão daquela mulher em sair de casa? E é interessante que o relato de Lucas é muito mais cruel com os nossos irmãos médicos. E ele dizia assim, olha, ela gastou tudo o que tinha. E o seu problema não foi resolvido muito pior. Se tornou mais grave ainda. Consegue trazer ao seu coração, a sua, a sua mente, a expectativa daquela mulher, diante da certeza de que Jesus iria curá-la? Quem sabe conversando com uma vizinha, e dizendo, pronto, você vai, pronto, você vai, você não pode sair de casa. Eu vou me encontrar com Jesus, porque se pelo menos eu tocar no seu manto, eu serei curada. É esse o motivo que nos leva a estarmos aqui, irmãos. Nós não somos uma comunidade sem problema. Nós não estamos uma comunidade sã, mas somos uma comunidade que confia naquele que está no controle das nossas vidas. Aqueles leprosos confiaram em Jesus. Olha, vão se apresentar ao sacerdote, e quando eles já se dirigem ao sacerdote, eles são curados. É tão bom confiar num Deus, como diz Paulo em Efésios, que ele fará infinitamente do que pedimos ou pensamos. E o verso 28 termina diz assim, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Louvado seja o nome do nosso Deus. É isso que nos move, a continuarmos crendo nesse Deus. Não por aquilo que Ele fez, não pelos seus milagres que já aconteceram na minha vida, e eu sou testemunha do poder de Deus mas por aquilo que Ele ainda vai fazer, por aquilo que Ele está fazendo. E não podemos perder de vista desse poder de Jesus, que pode fazer no tempo dEle, para a glória e honra do Seu nome. E termino com o um fato, ainda dentro de um leproso, mas agora narrado por Mateus, lá no capítulo 8, nos versos 1 e 2. O relato fala sobre esse Jesus que se aproxima de um homem, e esse homem traz todo um, um respaldo teológico, de um Deus que permite, de um Deus que tudo pode, e um Deus que a gente não sabe se é a sua vontade. Um Deus que pode, mas nem sempre Ele quer. Capítulo 8, versos 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim, Quando Jesus, Ele desceu do monte, grandes multidão, multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelho e disse, Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Essa é a maior fé que podemos colocar em Jesus. 
não é por aquilo que ele fez, não é por aquilo que ele já realizou, e eu sou testemunha, eu sou alvo desse poder. Lá em João capítulo 12, fala da experiência de Lázaro, não Lázaro ainda, sem conhecer Jesus de maneira íntima, mas no capítulo 12, fala desse Lázaro depois que Jesus o ressuscitou. E lá nos versículos 9 a 11, fala do desejo dos judeus em matarem Jesus. Mas também precisavam matar Lázaro. Porque Lázaro trazia no seu corpo a prova viva daquilo que Jesus era. Do poder que só Jesus tinha sobre a morte. Matando Jesus apenas não resolvia a questão. Eles precisavam também eliminar Lázaro. Porque Lázaro é a prova viva do poder de Jesus em ressuscitar mortos. É tão bom estarmos aqui no meio dessa comunidade, com o propósito de adorar esse Deus. Não por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele realizou, mas por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que Ele irá fazer. Que sejamos cada vez mais dependentes, assim como esses deleprosos, que não receberam ainda a cura, mas já começam a se dirigir ao sumo sacerdote, que comecemos a confiar. A palavra do Senhor diz, olha, Deus é fiel. E não podemos duvidar da sua fidelidade. Que Deus nos abençoe. A reflexão, nós dividimos, na verdade, em duas meditações. O pastor Luiz Carlos, ele iniciou o capítulo 17 de Lucas, lendo do verso 11 ao verso 14, e agora eu quero ler com os irmãos o verso 15 até o verso 19. Você pode acompanhar comigo, o texto não vai ser projetado. Lucas capítulo 17, a continuidade agora do verso 15 ao 19. E diz assim a palavra do Senhor. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus louvando a Deus em alta, alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Esse homem era samaritano. Jesus perguntei, não curei dez homens? Onde está os outros nove? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto esse estrangeiro? E disse ao homem, levante-se e vá, a sua fé o curou. E essa segunda parte da meditação tem justamente como tema, onde está os outros nove? Esta noite é uma noite de ceia, e eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas a ceia como memorial é também um memorial de gratidão. Toda vez que a igreja do Senhor ela se reúne para celebrar a ceia, para comer do pão, para beber do cálice, o texto do Senhor ele nos ensina que nós fazemos isso para lembrar do sacrifício do Senhor até que Ele venha. Sacrifício esse que nos purificou, que nos perdoou e nos deu uma nova vida. Então não tem como nós participarmos desse momento de memorial sem um espírito de gratidão. É por isso que eu defendo hoje que a ceia é também um memorial de gratidão. A experiência com Cristo precisa trazer isso, a transformação de vida, mas também uma experiência contínua de um coração grato. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, eu não sei se você é reconhecido ou se você se percebe como alguém grato. Muitas vezes no nosso dia a dia, com os desafios, com as dificuldades, nós passamos muito mais tempo ou até gastamos muito mais tempo com a reclamações do que com a gratidão. E eu espero que você se encontre não como esses nove que deixam de agradecer, mas que você possa se reconhecer como esse leproso curado, que tem um encontro com Jesus e volta para agradecer. É por isso que o tema da reflexão é, onde estão os outros nove? E eu fiquei pensando sobre isso, sobre essa pergunta de Jesus, olha, onde é que estão os outros nove? É claro que Jesus sabia onde é que estavam os outros nove, inclusive os outros nove estavam fazendo o que ele pediu para que eles fizessem, olha, vão até o sacerdote, e nesse caminho, a cura aconteceu. E o texto diz que no momento em que esse leproso se percebe curado, ele volta. O que a gente entende a partir da leitura é que não dá nem tempo dele chegar ao sacerdote. A gente entende ao ler o texto que os outros nove seguiram o caminho. Foram até o sacerdote, até porque ao encontrar com o sacerdote, 
E o sacerdote, ele era como se fosse um fiscal sanitarista também. Ah, ele tinha esse papel de, olha, ah, dar um laudo, sabe? Olha, está curado, pode voltar ao convívio para a comunidade. O texto não fala quantos anos esses leprosos estavam longe da família. Mas eu imagino que por muito tempo eles não podiam nem ter proximidade com os seus amados. Eu imagino o anseio deles. Eu não sei se você já viajou, passou muito tempo fora. Né? Eu lembro que a minha experiência mais difícil de distância não foram nem os quatro anos de missões na Ásia. Foi há quatro dias que Camila passou em Sergipe com Samuel, e eles foram e eu chorando, recebi chorando, porque aqueles quatro dias pareceram uma eternidade. Mas eu imagino o desafio daqueles leprosos, e claro, eles queriam poder voltar para casa, ter contato com os seus, por isso eles foram em direção aos sacerdotes. Mas aquele leproso, ele parou e voltou. Essa pergunta de Jesus, onde estão os outros nove, ressoou em mim, pensando muitas vezes na realidade que a gente vive também como cristãos, como seguidores de Jesus hoje. Como pastores, nós recebemos muitos pedidos de oração, Muitas pessoas nos procuram em momentos de desafio, não necessariamente em momentos de lepra, mas em momentos semelhantes a eles. Momentos em que a gente precisa da cura, da autorização do plano, de um emprego, da restauração do casamento, de um milagre que só Deus pode fazer. E o que toca o meu coração, eu imagino ali naquele momento o coração de Jesus, é porque nesse momento muitos de nós vem correndo, gritando e buscando ajuda. Mas com o tempo, depois que a cura chega, nós nos comparamos e nos tornamos como esses nove. A gente parece que começa a esquecer daquilo que Deus operou. A gente começa a esquecer da resposta que a gente recebeu. A gente começa a esquecer de que em algum momento a gente veio, pediu, Deus agiu, mas as... Ah, os compromissos, as pressões, o dia a dia, acaba nos deixando de estar juntos novamente com Ele. A gente começa a abrir mão do tempo devocional, e naquele momento da doença, da dificuldade, a gente não consegue fazer outra coisa a não ser orar, buscar, clamar, louvar, mas depois isso começa a se distanciar, a gente começa a espaçar esse tempo de busca, aquele tempo que no momento da cura estávamos em todos os cultos, a gente começa também a ralentar, a diminuir essa frequência e nós nos tornamos como um desses nove. Fomos curados, tivemos a experiência com Cristo, mas a gente parece que não volta para agradecer, ou pelo menos para continuar numa relação íntima com esse Deus que nos curou. É por isso que pensar nesse texto e nesse momento de ceia como um memorial de gratidão é algo tão especial. Eu sei que talvez alguns até tenham vindo hoje à noite justamente porque era ceia. Né? E a gente tem essa questão especial, olha, eu não posso deixar de participar da ceia. E a ceia é um memorial, mas Deus te quer todos os domingos. Aliás, deixa eu até corrigir a minha expressão. Deus te quer todos os dias. Deus te quer voltando a Ele todos os dias para agradecer e reconhecer o que Ele tem feito. É por isso que a partir da leitura desse texto, eu queria destacar três coisas com os irmãos. A primeira é que a gratidão, ela é fruto de um coração que reconhece a sua pequenez. Quanto mais a gente se esvazia de nós mesmos, mais a gente tem condição de reconhecer quem Deus é e aquilo que Ele tem feito, e a gente consegue ter o coração grato. Eu digo isso porque muitas vezes a nossa dificuldade de ter o coração grato, não é porque a gente não percebe o que foi feito, é porque parece que o que não foi feito, e não ter sido feito da nossa maneira e da nossa forma no nosso tempo, nos leva a murmurar muito mais do que agradecer, e a gente se torna como um daqueles nove. A gente precisa reconhecer que nós não somos nada, nós precisamos reconhecer que nós só somos e só temos por conta dele. E é muito interessante, pastor Luiz Carlos até colocou sobre isso, a necessidade em comum daqueles dali. E a lepra havia igualado aquele samaritano aos demais judeus. E os irmãos estão cansados de ouvir isso, sabem disso, 
que judeus e samaritanos não conseguiam conviver juntos. A ideia, inclusive, de um samaritano voltar para agradecer a um judeu era coisa impensável. Era como mais ou menos Copa do Mundo final Argentina e Brasil e a gente depois parabenizar um argentino por ter vencido o jogo. Era algo mais ou menos assim. Assim como a gente não consegue admitir essa realidade, era mais ou menos assim a relação judeus e samaritanos. Mas a lepra, a doença, a pequenez, a limitação havia igualado judeu e samaritano. E aquele samaritano entendeu, reconheceu que ele não era nada sem aquele que o havia curado. Mas aqui a gente vê um exemplo solitário de gratidão. E quando a gente vai no texto bíblico, a gente percebe justamente isso. Parece que o, o, a experiência da busca, a experiência do clamor, a experiência de pedir a Deus, de ir a, em busca do milagre, daquilo que a gente quer receber, é uma experiência pública, comunitária. Todo mundo quer receber. Todo mundo quer ter a sua oração atendida. Se é para aclamar, pode colocar o meu nome que eu vou estar lá. Mas parece que na hora da gratidão, essa é uma experiência muito mais solitária. É isso que nós vemos nesse texto e por isso a pergunta de Jesus. Olha, onde é que estão os outros nove? Eles também não foram curados? Por que, que eles não voltaram com o coração agradecido? A gratidão é fruto de um coração que reconhece a sua pequenez, mas eu entendo também na leitura deste texto que a gratidão nos leva a olhar para além da situação que nós estamos, porque talvez o que você está passando hoje não lhe permita, a, talvez até encontrar algo para agradecer, talvez esteja tão difícil, talvez esteja tão sofrido, talvez tenha sido uma dificuldade atrás da outra, e às vezes parece que a nossa vida é marcada por isso, né? Sabe aquela sucessão de dificuldades, adoece em um, é curado, aí o outro adoece, e aí parece que a gente tem aquela experiência de ah, meses, meses, meses seguidos no hospital, cuidando de um, cuidando do outro, talvez você tenha passado já por uma experiência assim, ou uma dificuldade ah, que se sucede, uma doença que volta, né, e a gente celebra ali a cura e parece que depois aquele diagnóstico ele volta. E parece que não tem como, diante daquela situação, a gente agradecer. Mas eu entendo que o coração grato nos leva a olhar para além da situação. E a falta de gratidão limitou aqueles nove a vivenciarem a experiência do milagre por completo. É muito interessante que o texto, o texto deixa claro que eles foram curados fisicamente. Eles realmente receberam a cura da lepra. Mas no final do texto, no versículo 19, o texto fala, olha, Jesus disse para aquele homem, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Tá? É muito interessante que a palavra salvar e curar no grego, ela é a mesma. Muitas vezes a gente traduz como salvar, algumas vezes como curar, mas aqui fica muito claro que a cura física já havia acontecido. E agora a fé cura, ela é espiritual, é uma salvação da vida, quando a gente consegue olhar para além da situação, quando a gente consegue ter um coração grato, apesar de, ainda que a gente consegue experienciar não apenas a cura física, mas a cura espiritual, aquela libertação, aquela paz que só Jesus Cristo pode dar, porque ela independe da situação. Eu percebo também que nós nos sentimos incompletos porque o nosso coração não grato nos impede de olhar para o todo que Jesus já tem feito. O pastor Luiz Carlos, inclusive, até colocou, olha, não só apenas aquilo que ele fez, mas aquilo que ele ainda vai fazer. E eu penso que a gente fica olhando tanto para aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido, que a gente não consegue agradecer por aquilo que aconteceu. E eu tenho certeza que ainda que as coisas na sua vida estejam diferentes do que você planejou, ainda que não tenha acontecido, aquele milagre não tenha chegado, a oração ainda não tenha sido atendido, há muito para agradecer a sua volta. Ainda que a sua experiência tenha sido frustrada, talvez até aqui na nossa igreja. Tá? Eu gosto muito de repetir isso quando eu converso com alguns, inclusive quando ah, alguns estão chegando na igreja, se batizando, naquele momento de lua de mel, a gente pensa que a experiência com a igreja vai ser perfeita. Mas aqui é ainda não é o céu, 
tá? Nós somos ainda seres humanos que não passamos ainda pela parte da glorificação, corpo não foi transformado, língua não foi transformado ainda, né? A nossa experiência ainda é uma experiência falha. Então, nós vamos ter experiências ainda de dificuldade, de frustração, mas nós precisamos continuar sendo gratos ao Senhor e voltando para adorá-lo, para servi-lo, para buscá-lo. Esse é o convite do nosso Deus para a gratidão. E o terceiro ponto para destacar é que a gratidão é fruto de um coração que reconhece a grandeza de Deus. Se a gratidão é fruto do coração que reconhece a nossa pequenez, uma vez que eu entendo que eu sou pequeno, não sou merecedor, não sou nada, eu preciso reconhecer também que Ele é tudo, que Ele é todo poderoso, que Ele, é, Ele tem trabalhado e Ele tem poder de curar, inclusive, a lepra. Aquilo que parece impossível, o nosso Deus é totalmente possível para fazer. E lendo esse texto, eu percebo que os nove estavam tão envolvidos no que eles tinham conquistado, na resposta que eles tinham ouvido e recebido do Senhor, que eles esqueceram o autor, o responsável por aquela obra. E quantas vezes isso acontece também? A gente fica tão agradecido pelo milagre, que a gente esquece daquele que operou o milagre. Ou mais do que isso, quantas vezes a gente se envolve tanto com a obra do Senhor, que a gente se esquece do Senhor da obra, e mais, daquilo, mais do que aquilo que você pode fazer por Deus, Deus está muito mais interessado na sua vida, naquilo que é a sua entrega a Ele, naquilo que é a sua vida totalmente dedicada, consagrada a Ele, com o coração grato por tudo aquilo que Ele é, por aquilo que Ele tem feito e por aquilo que pela fé nós sabemos que Ele irá fazer. Não é sobre aquilo que foi feito ou por aquilo que está sendo feito. É sobre aquele que está fazendo. A gratidão ela só vai ser uma verdade na nossa vida. Se nós olharmos para aquele que está agindo e não necessariamente para aquilo que nós já temos alcançado. Mas eu queria concluir essa meditação pensando na atitude desse samaritano quando ele volta para agradecer, e aí você pode observar que essa atitude é marcada por três movimentos, o primeiro é que ele volta correndo, e eu acho isso fantástico, né? porque a gente às vezes corre só para pedir, mas ele volta correndo para agradecer, eu fico imaginando ele no caminho percebendo que a lepra já não estava ali, na mesma hora ele dá meia volta e volta, né? E o bom é que aquelas estradas é muito diferente da Fernandes Lima durante a semana, não precisa procurar um retorno, ele estava a pé, na mesma hora ele nem lembra, ele nem pensa nos outros nove, ele não estava preocupado no que é que os outros iam pensar, ele não estava inclusive preocupado no que os outros iam fazer, coisa que muitas vezes nos bloqueia, nos impede, porque a gente fica pensando, olha, mas ah, não, se ele fizer, se ela fizer, se ele for comigo... Ah, se for com o pastor tal, se for com o outro pastor, e a gente deixa de ter a, de, a atitude que Deus espera de nós, a atitude imediata de gratidão, de busca, voltar para agradecer, não é sobre a cura, é sobre a experiência com aquele que cura, ele havia encontrado o Messias, o Messias tão esperado, então não tinha motivo para continuar esperando, ele volta correndo. A segunda atitude que eu percebo é o voltar correndo e louvando em alta voz. Tá? Eu não sei se você é desses que gosta de cantar e de cantar em voz alta. Né? Minha esposa, por exemplo, a gente sempre conversa que ah, lá em casa, eu até brinco com ela, que às vezes parece musical da Disney, porque ela faz tudo cantando o tempo todo, aquilo que ela está fazendo, e Samuel está indo na mesma onda, cantando também com tudo o que faz. Ah, mas quando o nosso coração está cheio de gratidão, a gente não canta, a gente não louva em voz baixa. A gente faz isso em voz alta, a gente faz tudo com o nosso coração. Inclusive, eu tenho até que dizer uma coisa para você, tá? porque eu sei que às vezes a gente está aqui na igreja, a gente fica preocupado em louvar, sabe aquele cântico, aquela música que toca o no nosso coração, e às vezes a gente fica preocupado, será que eu vou estar tá afinado? Né? A pessoa que está do meu lado, será que vai continuar querendo adorar? Não se preocupe com isso. Deus não olha a sua voz. Glória a Deus por isso, né? Deus olha, inclusive, por isso que eu vim cantar hoje aqui com a minha esposa, porque eu sei que Ele não olha a nossa voz, Ele olha o nosso coração. O nosso coração grato para adorá-lo. E louvar a Deus é o grande propósito da nossa vida. Esse leproso, aliás, 
esse ex-leproso, esse samaritano, quando ele volta, ele faz aquilo que é o nosso propósito. Se você quiser perguntar, olha, para que, que a gente foi criado? Por que, que eu estou nesse mundo? Existe um único motivo. Fomos criados para a glória de Deus. Paulo fala isso aos Coríntios. Olha, quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Esse samaritano, ele volta louvando em alta voz, desentoado ou não, porque ele sabia tá, que ele estava fazendo aquilo que ele foi criado para fazer, glorificar a Deus. E através disso, todos que estavam à volta deles, dele, foram impactados, sabendo que Deus é esse, capaz de curar a lepra. Mas a última atitude que serve de exemplo e ensino para a gente, é que ele lança-se aos pés de Jesus em gratidão, entrega total. Tá? E observa que lançar-se aos pés é uma total atitude de humilhação, de humildade. Ele estava reconhecendo quem era aquele que estava à frente dele. Ele fez isso, se você voltar no texto bíblico, ele se prostrou para pedir, mas ele também se prostra para agradecer. Eu não sei como é que está o seu coração hoje, eu não sei se você demorou para voltar, mas que bom que você veio. Tá? Que bom que você ah, decidiu se tornar aquele que volta, aquela que volta para agradecer, para dizer, olha Deus, ainda que as coisas não estejam no lugar, ainda que nem todos as, as, os pedidos, as orações tenham sido atendidas, mas o meu coração é cheio de gratidão por quem o Senhor é, por aquilo que o Senhor tem feito na minha vida. E eu quero voltar correndo, eu quero louvar em alta voz, e eu quero lançar-me aos teus pés, agradecendo.